హలో ఎవ్రీవన్ ఇంతకుముందు మనం ఈ టాపిక్ చూసామంటే క్యారెక్టర్ ఫార్మేటింగ్ గురించి చూసాం ఇవాళ మనం పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేటింగ్ గురించి చూద్దాం సో పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేటింగ్ అంటే ఇక్కడ సెక్షన్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేటింగ్ గురించి చూడబోతున్నాం సో ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే లెఫ్ట్ మార్జిన్లో త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం టెక్స్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మార్జిన్కి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లాగా ఉండిపోవాలంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అలాంటి కంట్రోల్ ఎల్ ఈజ్ ది షార్ట్ కట్ ఫర్ దిస్ సెంటర్లో హెడ్డింగ్ లాగా రాయాలనుకుంటే కనుక సెంటర్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఈ అంటాం అదేవిధంగా రైట్లో రాయాలనుకుంటే ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడాల్సి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రైట్ మార్జిన్కి ఈక్వల్గా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కానీ లెఫ్ట్ మార్జిన్కి ఈక్వల్గా ఉండదు దీన్ని మనం రైట్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఆర్ అంటాం అదేవిధంగా జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అలైన్మెంట్స్ ఈక్వల్గా వస్తాయి చూడండి లెఫ్ట్కి రైట్కి టెక్స్ట్ అనేది ఈక్వల్గా అరేంజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటాం లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఎల్ రైట్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఆర్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఈ జస్టిఫై అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ జే అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా స్పేసింగ్ లైన్ స్పేసింగ్ డిఫాల్ట్గా ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉంటుంది దీన్ని తగ్గించాలనుకుంటే వన్ చేయొచ్చు లేదంటే పెంచాలనుకుంటే కనుక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని కూడా చేయొచ్చు టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ వరకు కూడా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కంట్రోల్ వన్ ఈజ్ ది షార్ట్ కట్ ఫర్ వన్ లైన్ స్పేసింగ్ కంట్రోల్ టూ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ ఫర్ టూ లైన్ స్పేసింగ్ కంట్రోల్ ఫైవ్ ఈజ్ ది షార్ట్ కట్ ఫర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లైన్ స్పేసింగ్ అదేవిధంగా మీకు ఈ లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్లో మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే పారాగ్రాఫ్కి కొంచెం ట్యాబ్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ లైన్ కొంచెం ముందుకు రాస్తాం ఒక పారాగ్రాఫ్ అంటే ఈజీగా రాయచ్చు కానీ మల్టిపుల్ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలనుకుంటే కనుక ఆ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి లైన్ స్పేసింగ్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్స్లో స్పెషల్లో ఫస్ట్ లైన్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయండి మరి ఫస్ట్ లైన్ ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అంటే అంత దూరం మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అని చూ ఎప్పుడైతే ఇదైనా మనం ప్రతి పారాగ్రాఫ్ కొంచెం ఫస్ట్ లైన్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా అలా కాకుండా ఫస్ట్ లైన్ బ్యాక్ రావాలి మిగతా అన్ని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే కనుక అదే లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్లో మనకు ఫస్ట్ లైన్ ప్లేస్లో హ్యాంగింగ్ ఇన్నెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయండి ఈ విధంగా మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు లేదు నార్మల్గా కావాలనుకుంటే కనుక లైన్ స్పేసింగ్ ఆప్షన్స్లో స్పెషల్ ప్లేస్లో నన్ అనే ఆప్షన్ యూటిలైజ్ చేసి ఓకే చేయండి సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం పారాగ్రాఫ్కి కొంత స్పేస్ ముందు ఒక లైన్ స్పేసింగ్ ముందు యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ స్పేస్ బిఫోర్ పారాగ్రాఫ్ అనండి లేదు తర్వాత యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ స్పేస్ ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్ అనండి లేదు రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే సేమ్ ఆప్షన్ రిమూవ్ స్పేస్ బిఫోర్ పారాగ్రాఫ్ రిమూవ్ స్పేస్ ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్ అనొచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పారాగ్రాఫ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వచ్చు లేదు అవసరం లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అవసరం లేదు అనుకుంటే నో కలర్ అనే ఆప్షన్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్కి ఒక బార్డర్ కావాలనుకుంటే కనుక బార్డర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎలాంటి బార్డర్ కావాలి లెఫ్టా రైటా బాటమ్ ఎలాంటి బార్డర్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ అవుట్ లైన్ బార్డర్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది సో ఇది బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది సింగిల్ లైన్గా దాన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక బార్డర్స్ అండ్ షేడింగ్స్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి సో మీకు ఎలాంటి లైన్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసి ఎంత థిక్నెస్ ఉండాలో సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ఏ కలర్లో ఉండాలో కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అనండి ఆటోమేటిక్గా ఆ బార్డర్ అనేది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది లేదు అవసరం లేదు బార్డర్ అనుకుంటే కనుక నో బార్డర్ అనే ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ని చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడైనా మధ్యలో హార్డిజెంటల్ లైన్ కావాలనుకుంటే కనుక మైనస్ 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 త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీ అండ్ అబో టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు హార్డిజెంటల్ లైన్ అని వస్తుంది షిఫ్ట్ మైనస్ 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 అని ఎంటర్ చేయండి థిక్ హార్డిజెంటల్ లైన్ వస్తుంది ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు అని టైప్ చేయండి టూ హార్డిజెంటల్ లైన్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా హ్యాష్ 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 అని టైప్ చేయండి మీకు త్రీ హార్డిజెంటల్ లైన్స్ ఈ విధంగా అలైన్ అవుతాయి సో దీనిపైన కనుక టెక్స్ట్ రాసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఈ విధంగా రాసేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ అనేది సో ఇది స్పే మనకి బార్డర్ సెక్షన్లో అవైలబుల్ ఉన్న 
మెమొరీ డివైస్ అని రాశాను రాయగానే మళ్ళీ ఎంటర్ చేయగానే కొత్త పాయింట్ క్రియేట్ అయింది కొత్త బుల్లెట్ పాయింట్ సో ఈ బుల్లెట్ పాయింట్ మనకు అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటర్ నొక్కండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ బుల్లెట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో అంత రాసిన తర్వాత ఈ బుల్లెట్ పాయింట్ నచ్చలేదు మనకు అనుకుంటే ఈ బుల్లెట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో మీకు మీకు ఏ విధమైన బుల్లెట్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయండి లేదు నాకు ఇక్కడ ఏ బుల్లెట్ నేను అనుకున్న బుల్లెట్ ఇక్కడ ఏది లేదు అనుకున్నప్పుడు డిఫైన్ న్యూ బుల్లెట్లోకి వెళ్ళండి సింబల్ అనే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి సో మరి మీకు ఎలాంటి బుల్లెట్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అనండి ఆటోమేటిక్గా బుల్లెట్ అనేది మీకు అప్లై అయిపోతుంది లేదు నాకు ఇక్కడ నంబర్ బుల్ నంబర్ లిస్ట్ కావాలనుకుంటే కనుక పక్కన ఉన్న నంబర్ లిస్ట్ పైన క్లిక్ చేసి మరి మీకు ఎలాంటి నంబర్ లిస్ట్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఆ నంబర్ లిస్ట్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది ఇది బుల్లెట్ లిస్ట్ అంటాం ఇది నంబర్ లిస్ట్ అంటాం లేదు మనకి మల్టీ లెవెల్ అంటే లిస్ట్ లోపల ఇంకా సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం మల్టీ లెవెల్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక మల్టీ లెవెల్ లిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇన్పుట్ అని రాశాను ఎంటర్ అనగానే నెంబర్ టూ వచ్చింది అవుట్పుట్ డివైస్ రాసుకోవడానికి కానీ నాకు ఇన్పుట్ డివైస్లో సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సబ్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్ నుంచి యూస్ చేసి కీబోర్డ్ అండ్ ఎంటర్ మౌజ్ అని రాశాను మళ్ళీ ఎంటర్ చేశాను నంబర్ సి అనే పాయింట్ వచ్చింది నంబర్ సి అనే పాయింట్ నా దగ్గర లేదు నాకు నంబర్ టూ అనే మెయిన్ పాయింట్ కావాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఎంటర్ నొక్కండి ఎంటర్ నొక్కి అవుట్పుట్ డివైస్ అని రాశాను ఎంటర్ అన్నాను అనగానే నంబర్ త్రీ వచ్చింది లేదు నాకు ఇందులో సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మళ్ళీ ట్యాబ్ ట్యాబ్ అనండి ఇందులో సబ్ పాయింట్స్ మీరు యూస్ చేయొచ్చు మానిటర్ అండ్ మళ్ళీ ఎంటర్ అనగానే బి అనే వచ్చింది నాకు ఇక్కడ బి కాదు ఇంకా సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి ట్యాప్ యూస్ చేయండి మోనోక్రోమ్ మానిటర్స్ కలర్ మానిటర్స్ ఈ విధంగా మనం సబ్ పాయింట్స్ నేర్చు నంబర్ త్రీ అనే పాయింట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ త్రీ అనే పాయింట్ వద్దు నంబర్ బి కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ నేను బ్యాక్ రావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎంటర్ అనాల్సి ఉంటుంది సో ప్రింటర్ అని రాశాను మళ్ళీ ఎంటర్ చేశాను నంబర్ సి అనే పాయింట్ లేదు నా దగ్గర అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎంటర్ నొక్కండి నంబర్ త్రీ వచ్చింది మెమొరీ డివైస్ అని రాశాను ఎంటర్ అన్నాను నాకు ఇందులో ఏ సబ్ పాయింట్స్ లేవనుకుందాం నంబర్ ఫోర్ వచ్చింది నంబర్ ఫోర్ కూడా నాకు అవసరం లేదు నంబర్ త్రీ ఇస్ ది లాస్ట్ పాయింట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎంటర్ నొక్కండి సింపుల్గా ఇన్సైడ్ సబ్ ఎంట్రీ రాయాలనుకుంటే కనుక ట్యాబ్ యూస్ చేయండి బయటికి రావాలనుకుంటే కనుక ఎంటర్ చూ యూస్ చేయండి ఇక్కడ ఇప్పటిదాకా మీరు రాసిన టెక్స్ట్ మార్జిన్ నుంచి దూరం వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ అంటాం దగ్గర రావాలనుకుంటే కనుక డిక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ అంటాం ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ షార్ట్కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఎం డిక్రీజ్ ఇన్ ఎండ్ షార్ట్కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎం అని యూస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ షార్టింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో షార్ట్ అనగానే ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడం అది అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావచ్చు లేదంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావచ్చు ఏ విధంగానైనా కూడా మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా షో ఆర్ హైడ్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ కనబడుతుంది షో ఆర్ హైడ్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకంటే సో మనకి కొన్ని సింబల్స్ అనేవి డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి అవి కనబడాలంటే షో అంటాం లేదంటే హైడ్ అంటాం సో ఇవి ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అనేది మనం పేజ్ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్లో చూద్దాం సో ఇదండి మీ పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ డూ వాచ్ థ్యాంక్ సో మచ్